ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் கிரிஷ் குக்கரி இன்னைக்கு நாம ரொம்ப டேஸ்டியான லெமன் பவுன் கேக் ஓவன் எதுவும் இல்லாம எப்படி ரொம்ப ஈஸியா செய்யலாம் தான் பாக்க போறோம் வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல்ல புதுசா பாக்குறவங்க கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் கூடவே இருக்கிற பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நம்ம சேனல்ல போடுற ஒவ்வொரு வீடியோத்தோட நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைக்கும் இப்ப வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் லெமன் பவுன் கேக் செய்யறதுக்காக ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துட்டு அதுல அரை கப் பட்டர் சேர்த்துக்கலாம் இந்த பட்டர் பாத்தீங்கன்னா நான் கடையில வாங்கினது கிடையாது வீட்லயே செஞ்ச ஒரிஜினல் பட்டர் அது கூட ஒரு கப் பொடி பண்ணின சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம் இப்ப இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா கிரீமி ஆகுறது வரைக்கும் மிக்ஸ் பண்ணணும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்ப பாத்தீங்கன்னா இது நல்லா கிரீமி கன்சிஸ்டன்சில இருக்குது இப்போ மூணு முட்டை எடுத்துட்டு அதுல ஒவ்வொரு முட்டையா சேர்த்து கலந்து விட்டுக்கலாம் மூணு முட்டையும் ஒரேடியா சேர்த்துறாம ஒரு முட்டை சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா கலந்து விட்டுட்டு அதுக்கு அப்புறமா அடுத்த முட்டையை சேர்த்துக்கணும் இப்படி இத நல்லா பீட் பண்ணிக்கணும் அடுத்தது ஒரு டீஸ்பூன் வெண்ணிலா எசன் சேர்த்துட்டு மறுபடியும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ ட்ரை இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையும் சளிச்சு சேர்த்துக்கணும் அதுக்கு ஒரு ஜல்லடை எடுத்துட்டு அதுல ஒன்னரை கப் மைதா சேர்த்துக்கலாம் அது கூட அரை டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் அரை டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா அரை டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துட்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா சளிச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இத இந்த மாதிரி ரொம்ப ஜெண்டிலா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் ரொம்ப அழுத்தி மிக்ஸ் பண்ண கூடாது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ரெண்டு எலுமிச்ச பழத்தை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ எலுமிச்ச பழத்துல மேல இருக்கக்கூடிய எல்லோ கலர் தோலை மட்டும் ஒரு கிரேட்டர்ல வச்சு நல்லா துருவி போட்டுக்கணும் அந்த ஒயிட் கலர் பார்ட் வந்ததுக்கு அப்புறமா துருவ கூடாது எல்லோ கலர் ஸ்கின் மட்டும் தான் நம்மளுக்கு தேவை அதனால அதை மட்டும் துருவிக்கணும் இப்படி துருவி சேர்க்கிறது இந்த கேக்கு ஒரு நல்ல பிளேவர் கொடுக்கும் இப்போ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துக்கலாம் கடைசியா இதுல கால் கப் கெட்டியான தயிர் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் மறுபடியும் ரொம்ப ஜெண்டிலா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம்
இப்போ கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சில கேக் பேட்டர் ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்தது கேக் பேன் ரெடி பண்ணிரலாம் பேன்ல ஃபுல்லும் எண்ணெய் தடவிட்டு பாச்மென்ட் பேப்பர் வச்சிரலாம் உங்ககிட்ட பாச்மென்ட் பேப்பர் இல்ல அப்படினா கொஞ்சமா மைதா மாவு ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டு டஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க கேக் எடுக்கும்போது ஈஸியா வெளியில வந்துரும் இப்போ ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க கூடிய கேக் பேட்டர் அதல ஊத்திட்டு ஈவனா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுறலாம் அடுத்தது கேக் பேக் பண்றதுக்காக ஸ்டவ்ல ஒரு பெரிய பழைய கடாய் வச்சிருக்கேன் அதுல இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்ட் போட்டுட்டு மூடி போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு ஹை பிளேம்ல ப்ரீ ஹீட் பண்ண வச்சிடலாம் உங்ககிட்ட இந்த மாதிரி பெரிய கடாய் இல்லைன்னா கேக் பேன் உள்ள நிக்கிற அளவுக்கு ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கோங்க குக்கரோட விசிலையும் கேஸ்கட்டையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா பேக் பண்ண வச்சுக்கோங்க ஆல்ரெடி நம்ம சேனல்ல குக்கர்ல எப்படி கேக் பண்ணலான்னு வீடியோ போட்டுருக்கேன் அதோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன் தேவைப்படுறவங்க செக் பண்ணிக்கோங்க பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா ஸ்டவ் லோ பிளேம்ல மாத்திட்டு கேக் பேனை உள்ள வச்சுட்டு மூடி போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இத நாப்பது நிமிஷத்துக்கு அப்படியே பேக் ஆக வச்சுக்கலாம் நாப்பது நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா இத ஓபன் பண்ணி பாக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு டூத் பிக் இல்லனா ஒரு கத்தி வச்சு உள்ள விட்டு பாருங்க கேக் அதுல ஒட்டாம வந்திருந்து அப்படின்னா நல்லா வெந்துட்டதா அர்த்தம் அப்படி இல்லைன்னா மறுபடியும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு வச்சு பேக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த டூத் பிக்ல எதுவுமே ஒட்டல கேக் நல்லா வெந்துட்டு உடனே இதை கேர்ஃபுல்லா வெளியில எடுத்துடலாம் கேக் பேனை வெளியில எடுத்ததுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி லைட்டா கமத்தினாலே கேக் வெளியில வந்துடும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா சூப்பரா கேக் பேக் ஆயிருக்குது இதுல டெக்கரேஷனுக்காக மேல கொஞ்சமா பொடி பண்ணின சர்க்கரைய தூவி விட்டுக்கலாம் இது ஆப்ஷனல் தான் தேவைப்பட்டா செஞ்சுக்கோங்க இது கட் பண்ணும் போதே ரொம்ப சாஃப்டா மாய்ஸ்டா இருக்குது எவ்வளவு சூப்பரா சாஃப்டா இருக்குதுன்னு பாருங்க இவ்வளவுதான் ரொம்ப டேஸ்டியான லெமன் பவுண்ட் கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தேன் லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க வேறொரு சூப்பரான ரெசிபியோட உங்களை மீட் பண்றேன் அது வரைக்கும